안녕하세요 풀소리 정원입니다 꽃을 좋아하신 분들이라면 제라늄 하나 정도는 다 키우고 계실 것 같아요 제라늄이 사랑을 받는 이유가 꽃 색과 모양도 다양하고 또 꽃도 잘 피우고 키우기 쉽고 번식도 잘 되고 병해충에 강해서 이겠지요 저도 국민 제라늄 두 종을 키우고 있다가 작년 12월에 작은 모종 12 종류를 구입을 했었습니다 모종을 구입한 지두 달이 채안 됐는데 벌써 꽃이 이렇게 많이 피고 키가 너무 커져서 가지치기 하고 분갈이를 해줘야 할 수밖에 없었습니다. 가지치기 하고 분갈이 한지세 달쯤 지났는데 또 이렇게 예쁜 꽃을 보여주고 있습니다. 제라늄의 매력에 빠질 수밖에 없게 만드는 이 붉은 꽃들의 주인공은 바로 삽목등이랍니다. 이번 영상은 두 가지 삽목 방법을 비교해 보았는데요. 삽목이 간편하고 삽목 후에도 관리가 쉬우며 무엇보다 성장이 빠르고 또 꽃도 잘 피우는 실패하지 않는 삽목 방법이 뭘까 고민을 하다가 두 가지 방법으로 실험을 해 보았습니다. 첫 번째는 많이들 사용하고 계시는 지피 펠렛을 활용한 방법이고 두 번째는 피트모스를 활용한 방법입니다. 두 번째 방법인 피트모스는 어떤 영상도 참고하지 않았기 때문에 모든 환경에 다 맞을지는 모르겠습니다. 지금 요 아이들은 피트모스로 삽목한 아이들이고 키도 크고 꽃도 다 피었습니다. 빨간 레이스가 달린 이 꽃은 제가 삽목한 게 아니고 민스맘의 가드님께서 보내주신 겁니다. 이 아이들은 지피에 삽목한 아이들인데 피트모스에 삽목한 아이들보다 확실히 좀 작아 보이죠? 저의 경우에는 두 번째 방법이 효과가 너무나 놀라워서 소개해 드리려고 합니다. 첫 번째는 지피 팔렛을 활용한 방법입니다. 지피 팔렛은 피트모스를 압축 건조해서 만든 제품으로 바라용이나 또는 육묘용으로 많이 사용하고 있습니다. 통기성과 보습성이 좋고 뿌리 건강에 도움을 주며 흙먼지가 날리지 않기 때문에 작업이 용이하다는 장점이 있습니다. 미지근한 물을 부으면 음, 10여분 정도 지나서 금방 팽창하게 되는데 여분의 물은 버려주세요. 자른 뒤 2시간 정도 지나서 꽃이 이렇게 꼬들꼬들 해졌고 삽수의 길이는 두 마디 정도로 만들었습니다. 부직포가 뚫린 쪽으로 구멍을 내고 삽수를 꽂아줍니다. 물기를 살짝 짜내고 다시 컵에 넣어주면 되겠습니다. 두 번째는 피트모스 흙을 직접 이용하는 방법이에요. 지피 펠렛의 원료가 피트모스인 점에 착안하여 피트모스 흙에 직접 삽목을 하면 좋겠다라고 생각을 했어요. 그렇게 하면 펠렛을 물에 불리고 뿌리가 나면 다시 화분에 옮겨 심는 번거로움을 줄일 수가 있겠더라고요. 피트모스는 한랭한 늪지대에서 생육하는 갈대나 물이끼 수초 등의 유체가 퇴적되어 만들어진 것이라고 합니다. 또 세포 구조가 커서 스폰지처럼 물을 흡수할 수 있기 때문에 물이 쉽게 마르지 않고 배수성이 좋아서 썩지도 않습니다. 물을 넣고 반죽을 한 다음에 주먹으로 지었을 때 이렇게 부셔지지 않을 정도면 적당한 것 같아요. 10호 슬린 화분에 상토를 절반 정도 채워줍니다. 반죽한 피트모스로 삽수를 감싸주세요. 삽수를 감싼 흙이 잘 뭉쳐지지 않고 부스러지는 경우가 있는데요. 이는 피트모스가 처음부터 물을 잘 흡수하지 못하는 특성 때문에 그러니까 반죽을 하고 한몇 시간 후에 다시 해보면 잘 뭉쳐집니다. 나머지 부분은 상토로 
화분을 채워주면 되겠습니다. 이렇게 뿌리 부분을 피트모스로 감싸므로써 보수성과 통기성을 좋게 하여 뿌리 발달을 도와주기 위함입니다. 물론 화분 전체를 피트모스로 사용하면 좋겠지만 피트모스가 상토에 비해 가격이 4, 5배 정도가 비싸거든요. 그래서 가상비를 고려하여 이런 방법으로 하게 됐어요. 동일한 조건에서 실험을 진행하기 위하여 2월 10일 같은 크기와 같은 종의 삽수를 각각 두 개씩 준비하여 삽목을 했습니다. 물은 지피의 겉과 화분의 겉이 말랐을 때 똑같이 주워서 촉촉한 상태를 유지해 줬어요. 뿌리가 내릴 때까지 삽목이들은 화분 선반 안쪽 그늘진 곳에 뒀습니다. 삽목하고 한달 반쯤 지났는데 두 종류 다 뿌리를 모두 잘 내렸어요. 왼쪽은 피트모스, 오른쪽은 지피에 삽목한 아이들인데 벌써 차이가 느껴지죠? 같은 종끼리 결과를 비교해 보도록 하겠습니다. 링고 2000 계열의 스칼레스타인데요. 왼쪽은 지피에 삽목한 것, 오른쪽은 피트모스에 삽목한 것인데 결과가 너무 놀랍습니다. 크기로 보나 성장세로 보나 적어도 3배 이상 차이가 나는 것 같죠? 뿌리도 화분 밖으로 나올 정도로 발달을 아주 잘했습니다. 얘는 불수아이인데 지피 삽목 등에서 신기하게도 꽃이 피었네요. 링고 2000 계열의 스칼렛 피코트입니다. 역시 크기에서 차이가 많이 나죠? 다 보여드리진 않았지만 총 6종을 삽목했는데 6종 모두 피트모스에 삽목한 것이 한 두세 배 정도의 우세한 차이를 보였습니다. 지금까지 흙의 성분은 같지만 방법을 달리한 두 가지 삽목 방법에 대해서 비교해 보여드렸는데요. 두 가지 삽목 방법 모두 100% 삽목에 성공을 했고요. 두 번째 피트모스를 반죽해서 한 방법의 경우에는 확실히 뿌리, 뿌리가 실하고 또 발달이 잘 되고 성장 속도가 두세 배 정도 빠르다는 것을 실험을 통해 알수 있었습니다. 이 싹소름도 민스맘의 가드님께서 보내주신 건데요. 정말 키우기 쉽고 꽃이 또 너무 예뻐요. 이 영상이 제라님 키우시는데 조금이라도 도움이 되었으면 정말 좋겠습니다. 끝까지 함께 해주셔서 감사드리고 안녕히 가세요. 그리고 건강하세요.